Good day sa lahat, no? So for this video, um, ituturo ko lang yung uh, ginawa kong tweak para mas ma-optimize natin yung uh, BlueStacks China na ginagamit nating emulator for specifically, specifically for Ragnarok Mobile, no? So, ang first step na ginawa ko, pumunta ako sa NVIDIA control panel. So, para sa mga NVIDIA users to, no? May GPU ko yun na NVIDIA. Matic naman yung pagka... pagka-download yun ng driver kasama tong uh, NVIDIA control panel. So, pumunta tayo sa Manage 3D Settings. Ito, ito na mismo. Tapos, um, ibabrowse natin yung Uh, Blue Stacks Agent Tsaka Ano nga ba yun Ito ito to Dito sa ad makikita natin eh. Bale ito yung dalawa Blue Stacks Agent Tsaka Blue Stacks Android Host So unahin natin Ito si Blue Stacks Agent no? Add selected program Kung wala pa Bale sa akin nandito na siya. Kaya hindi ko na i-add, no. Blue Stacks Agent. Ah, uh, ito siya. Agent. Tas ito yung sa player, no. So dalawa 'yan. Android host 'yung isa, 'yun yung player. So okay, agent muna tayo. Ah, uh, scroll down lang sa settings, no. Bale may papaltan lang tayo sa mga settings dito. Unahin natin yung uh, ito yung pinakamahalaga din sa lahat, no. Power management mode. Ang default setting niya is optimal power. Default setting niya yan. So sa akin, sinet ko siya sa prefer maximum performance. Then sa OpenGL rendering GPU, kung ano yung GPU nyo, ang default setting niya is auto select. Pipiliin nyo na yung uh, GPU nyo dyan, lalabas naman kusa yan. Okay? Tapos sa uh, sa texture filtering quality, ang default setting is quality. Gagawin natin high performance. So, mas pipiliin natin yung high performance kaysa sa quality. Though, hindi naman ganun ka-noticeable yung changes niya, yung difference niya, no? Doon sa mismong graphics na Ragnarok Mobile. Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, pag nilagay nyo siya sa quality, which is yung default, naka-off itong texture filtering anisotropic sample optimization. Pag ginawa natin siyang high performance, nag-on siya kung sa... So, ganun lang. Kaya lang natin siya. Then sa isa naman, sa agent Ganun din gagawin natin, same step Kung ano ginawa natin dun sa agent Yun din ang gagawin natin Tapos hit apply Ngayon pag na-apply nyo na Pag na-apply nyo na, yun i-yes nyo yun na Sa akin hindi ko lang in-apply kasi naka-ice na yun uh, Tetestingin -te natin siya sa Testingin natin yung blue stocks no? Kung meron kayong NOX, kung nagamit din kayo ng NOX Uh, pwede nyo rin gawin sa NOX yun Ibabrowse nyo lang yung NOX Doon sa mismong ad programs Tapos sa uh, BlueStacks I-open na natin Magta-try tayo ngayon mag multi-window Hanggang 4 na BlueStacks no? Para makita natin kung talaga nag-smooth siya Kasi Naranasan ko yung sobrang lagi talaga ng BlueStacks CN eh. Yan So hindi lang natin siya mag-load Then, pumunta tayo sa settings, no? Yung graphic settings, nandito siya sa first, itong first option. Ganito nyo itong arrow, then yung first option. Tapos, sa uh, first tab, ayan yung first tab, eh. Second tab, ayan, makikita natin yung resolution dito. Ang main window, kung ano yung main window nyo, iset nyo siya lagi sa 1080, 1080p resolution. Para ma-activate yung uh, 60fps daw na feature ni Bluestack CN. So, 1080, DPI is 240, yan yung default, di ko na binago. Then, dito sa course, CPU course, yung usage niya, naka-default siya na 2 cores, then ang um, memory usage is uh, 2 gig, 2048 MB, 2 gig RAM yan. Then, ang default setting niya is OpenGL. Naka-OpenGL talaga ang default niya. Nilipat ko sa DirectX, no? Yan. So, gagawin niyo yung DirectX yung main. Tapos, uh, mag-open tayo ngayon ng multi-client from first option, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
eight option yan yan yung mga multi client ko may nakaready na so apat yan o open lang natin yan hintay lang natin sila mag load Just close na natin yan So, pag nakalunch na yung mga window, ayan, tatlo nakalunch na. Isa na lang hinihintay. So, pwede natin buksan si Ragnarok Mobile, no? Then, i-resize lang natin yung mga window. Ang pinakamalaki yung main window. Then yung ibang window, pwedeng liitan na lang yan. Kung muna yung sounds, mag-iingay yan eh. Yan, so four window siya, no? Actually, sa startup pa lang, sa login screen pa lang, mapapansin nyo na yung difference. Na parang nag-smooth out na siya. Actu uh, dati kasi, sa akin sa login screen pa lang, ang lag na eh. Pag pinuto pa lang ng start game, parang malag na talaga. So, yan, mapapansin natin. Pag pinuto natin ng start game, ang smooth na. Pati yung lipad ng ibon na yan, sobrang smooth. Dati hindi. Then, start game tayo. Bali, ang settings nga pala ng ibang window, nitong tatlong window, ang ginawa ko is uh, naka 720 lang siya. 720, then 1 uh, core, 1 gig RAM lang. Then naka open GL. So, si main window lang yung naka direct X. Open GL yan tatlo. Pare-pareho sila ng settings. 720p resolution, 240 DPI, 1 core, 1 CPU core, and 1 uh, gig RAM. Yan. So, mapapansin natin, smooth na talaga yung galaw niya. Hindi co compared dati na sobrang lag. Yan. Tapos, uh, titignan natin yung uh, sa, task, sa task manager yung, uh, yung usage niya. Kung mapapansin nyo, uh, nung nil nilagay natin yung GPU sa NVIDIA control panel, hindi na siya pumapersa sa CPU talaga. Kumbaga, nagagamit na yung GPU natin. Yan. Kumbaga, nahate. Hindi ma stress yung CPU natin. So, kahit magbukas pa ako ng isang window, okay pa eh. And, yung fifth window ko kasi ang ginagamit ko, Nox. Then, sa temperature naman, pwede nating i-check. Checking ko sa Ryzen Master na application. Yung kasi accurate sa akin eh. Yan. So, yung temperature ng uh, CPU ko is na nasa 42 lang. Hindi hindi naman so mababa yan kung para sa ano sa around 50 to 65% na CPU usage, no. Kahit pumalo siguro ng mga 100 'yan. Uh, I mean mga 90, baka abutin ng temperature is around 50 or 55 which is mababa. Okay? So, yun lang guys. Uh, sana mag-work sa inyo yung tip. Yeah, yung tweak na ginawa ko. Thank you.